พราะฉะนั้นโพแทสเซียมไนเตรตดูดหรือคายพลังงานคะโปรเทสเซียมไนเตรตดูดพลังงานแคลเซียมคลอไรด์คายพลังงานนะคะนักเรียนทราบได้อย่างไรคายพลังงานดูดได้จากเลยคะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูดพลังงานก็คือดูดได้จากอุณหภูมิที่ลดลงนักเรียนก็เขียนลงไปก็ได้นะคะดูได้จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการละลายของสารนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับน่าจะขึ้นอยู่กับอะไรคะชนิดของสารใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะคะอันเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่69นะคะนักเรียนจะเห็นภาพนะคะที่อธิบายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานขณะเกิดการละลายนะคะมีทั้งประเภทนะคะดูดความร้อนแล้วก็คายความร้อนนะคะซึ่งความร้อนนั่นก็คือพลังงานนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นความร้อนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้เขาก็เรียกความร้อนนะว่าเป็นพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นจะดูดพลังงานหรือว่าดูดความร้อนก็คืออันเดียวกันนะคะเอาละผ่านนะคะต่อไปการเปลี่ยนแปลงพลังงานขณะเกิดการละลายประเภทคายความร้อนนะคะดูภาพหน้า69นี้ประกอบไปด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานขณะเกิดการละลายประเภทคายความร้อนคําว่าคายก็เป็นลักษณะกิริยาที่เหมือนคายออกมาใช่ไหมคะเอ่อก็คือเราจะได้รับความร้อนใช่ไหมที่อยู่บริเวณด้านนอกนะคะแต่ถ้าดูดพลังงานเข้าไปก็คือเหมือนกับเราดูดเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองนะคะอุณหภูมิก็จะแตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงพลังงานขณะเกิดการละลายประเภทคายความร้อนไปดูภาพพร้อมกันนะคะนักเรียนดูหนังสือหน้าที่69ด้วยนะคะอันแรกคายความร้อนนะคะอ่ะดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นลูกศรที่พลังงานความร้อนก็คือตัวนี้เป็นเหมือนสารแล้วก็การละลายนะคะตัวนี้สารเจ้าเนี้ยนะคะก็ได้รับพลังงานความร้อนแต่ว่าได้รับพลังงานความร้อนน้อยนักเรียนสังเกตนะคะเส้นตรงนี้ก็จะเส้นเล็กถ้าเปรียบเทียบกับเส้นตัวนี้ที่เหมือนกับคายออกมาเป็นไงคะเส้นใหญ่ก็คือพลังงานจะมากใช่ไหมคะอันนี้คือดูพลังงานเข้าไปความร้อนจะน้อยนะคะอนุภาคของของแข็งแยกตัวเพราะได้รับพลังงานความร้อนเข้าไปเสร็จแล้วนี่ก็จะวนขึ้นมานะคะก็จะแตกตัวแล้วก็อนุภาคนี้ก็จะรวมกับน้ําแล้วคายพลังงานความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับเข้าไปเพราะฉะนั้นการเกิดแบบนี้เขาจะเรียกว่าการคายความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเอาละนักเรียนเขียนลงไปค่ะเพราะฉะนั้นการละลายนะคะนักเรียนเคยเห็นน้ำตาลก้อนที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเวลาหย่อนลงไปในน้ําเปรียบเสมือนตรงนี้ใช่ไหมเหมือนกับก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะหย่อนลงไปในน้ําสักพักหนึ่งเป็นไงคะก็จะแตกใช่ไหมคะแต่กระจายออกเป็นก้อนเล็กๆเม็ดเล็กๆสุดท้ายก็เป็นไงคะน้ำลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำไปใช่ไหมคะอันนี้คือกระบวนการในการละลายเพราะฉะนั้นอนุภาคของของแข็งนี่แยกตัวเพราะได้รับพลังงานความร้อนเข้าไปเสร็จแล้วก็จะอนุภาคที่ข
ของแข็งที่แยกออกมานี่ก็จะรวมตัวกับน้ําแล้วคายพลังงานความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับเข้าไปนะคะคือถ้าถ้าเกิดสารตัวไหนเนี่ยคายพลังงานออกมามากกว่านะคะก็จะเป็นก็จะเป็นการคายความร้อนเราสังเกตได้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคายหรือว่าเป็นดูดความร้อนเราดูที่เลยคะอุณหภูมิใช่ไหมคะถ้าอุณหภูมิในการละลายตัวนั้นก็คือสารกอใส่ลงไปในหลอดทดลองแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิสูงขึ้นการละลายนั้นก็จะเป็นอะไรคะคายความร้อนแต่ถ้าใส่ลงไปแล้วก็ละลายแล้วอุณหภูมิลดลงก็จะเป็นการดูดความร้อนนะคะวิธีการสังเกตได้ก็คือสังเกตจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ลดลงนะคะนักเรียนดูหนังสือหน้าที่69ประกอบนะคะภาพที่ 3.8 ตรงนี้ก็คือแทนหลอดทดลองนะคะหรือว่าบิกเกอร์นะคะ,ะเป็นลักษณะตัวยูตัวนี้ก็คือแทนหลอดทดลองหรือว่าบิกเกอร์อันนี้เป็นการละลายแล้วนี้ครูทําให้เห็นด้วยตัวหนังสือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเกิดการคายความร้อนหรือว่าการดูดความร้อนนะคะนักเรียนจินตนาการนึกถึงน้ำตาลก้อนนะคะเอาไปละลายน้ำแล้วแตกตัวใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็คือการละลายเมื่อละลายแล้วก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นอ,อุณหภูมิสูงขึ้นเขาจะเรียกว่าการคายความร้อนก็คือความร้อนที่สารตัวนี้รับเข้าไปในการทําให้อนุภาคแตกออกมาเนี่ยน้อยกว่าความร้อนที่เขาคายออกมาก็จะเป็นการคายความร้อนนะคะเอาจากการทดลองที่เราทำการทดลองไปนะคะโพแทสเซียมไนเตตกับแคลเซียมคลอไรด์เรียนต้องจำให้ได้นะสองตัวนี้ตัวไหนคายความร้อนคะระหว่างโพแทสเซียมไนเตตกับแคลเซียมคลอไรด์ที่เราทำการทดลองไปชั่วโมงที่แล้วสารตัวใดเป็นคายความร้อนอาแคลเซียมคลอไรด์นะคะเก่งมากนะคะนักเรียนดูได้จากอะไรคะดูได้จากอะไรถึงดูว่าคายความร้อนอ่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะนักเรียนอาจจะดูแผนภาพบนสไลด์ครูก็ได้หรือว่าจะดูภาพ 3.8 ในหนังสือแบบเรียนหน้าที่69ก็ได้นะคะภาพนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยไปดูอีกภาพหนึ่งนะคะ
พราะฉะนั้นตัวอย่างของการคลายความร้อนก็คืออะไรคะแคลเซียมคลอไรด์นะคะอ่าดูนะคะอันนี้เราทดลองอันนี้แคลเซียมคลอไรด์ใช่ไหมคะเมื่อละลายอุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อสัมผัสข้างหลอดทดลองจะรู้สึกร้อนนะคะการละลายประเภทคลายความร้อนนักเรียนได้ลองสัมผัสดูใช่ไหมคะลองจับหลอดทดลองดูเป็นไงคะบางคนจะบอกว่าอุ่นๆเพราะว่าปริมาณของสารเราใส่แค่หกรัมถ้าใส่เยอะกว่านั้นนักเรียนคิดว่าจะอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆไหมสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ย้อนกลับไปตอบคาถามที่ครูถามไว้กี่ข้อมเมื่อชั่วโมงที่แล้ว3ข้อ,ขอนะคะเพราะฉะนั้นแคลเซียมคลอไรด์นะคะจะคลายความร้อนนะคะเป็นการละลายประเภทคลายความร้อนนักเรียนต้องจำชื่อสารให้ได้นะคะแคลเซียมคลอไรด์คลายความร้อนคอควายเหมือนกันใช่ไหมอ่าแคลเซียมคลอไรด์คลายความร้อนโพแทสเซียมไนเตรตดูดความร้อนอ่าท่องไว้เลยนะคะแคลเซียมคลายโพแทสเซียมดูดอ่าโพแทสเซียมไนเตรตนะต้องให้ครบแคลเซียมคลอไรด์คลายความร้อนโพแทสเซียมไนเตรตดูดความร้อน